What's up, guys? Finally, I'm live. All right, so. Alright, kemarin siapa ya dari teman-teman yang kemarin nonton um, webinar? Ya, kemarin nonton webinar. Kemarin sih seru banget ya. Sayang banget kalau misalkan Anda belum sempat nonton webinar ya. Tadi malam kita webinar 2 jam ngebahasin bagaimana sih cara jualan di online begitu. Hey Melvin Hosana, apa kabar? Apa kabar guys? So, ya kemarin kita ngobrolin tentang bagaimana cara jualan. Karena kebanyakan orang itu salah cara jualan ya. Beranggapan bahwa kalau barang itu di ditampilin di posting di sosial media udah pasti laku yes itu laku tapi gimana sih caranya prosesnya itu gimana sih sebenarnya sih apa yang terjadi di kepala orang sampai dia laku dan sebagainya itu yang kita bahas kemarin di webinar um, <laughs> hey selamat malam juga dari siapa nih real pick real pick matahari Andriani Hai apa kabar so anyway kalau anda punya waktu besok saya invite Anda untuk datang ke acara One Day Seminar by TMID besok siang jam 1 di Morning Star ya. Habis ini saya kasih uh, link untuk pendaftarannya. Saya ketik di sini deh. Link untuk pendaftarannya. Alright. So, anyway, besok itu menjawab pertanyaan banyak orang. Kalau udah belajar digital marketing itu bisa, bisa ini gak sih, bisa... Uh, Dapat 10 kali nggak sih 10x my income nggak sih? Nah, banyak banget yang bertanya kayak begitu kan kepada saya kemarin itu. Kayak seolah-olah ini kan benar-benar area yang baru banget nih digital marketing. Jadi belum banyak orang yang mengerti potensinya seperti apa. Nah, I invite you guys tomorrow jam 1 sampai selesai. Kita ada beberapa pembicara, artinya sekitar 5 atau 6 pembicara begitu. Dan beberapa ada yang sudah mempraktekkan ilmu dari DM Elite dari awal banget. Dari bahkan yang namanya Instagram kagak punya. Sampai akhirnya sekarang omset sudah miliaran. Jadi Anda bisa datang sendiri, Anda bisa ngobrol dengan mereka, Anda bisa nanya langsung ke mereka. Intinya kayak begitu. Jadi um, banyak orang yang memang sudah berhasil menggunakan digital marketing untuk kayak 10x their income. Ada beberapa malah yang way beyond 10x, kayak udah hampir 30 kali lipat gitu. So ya, yeah. <laughs> silahkan ngobrol, um, hangout, kenalan, nanya-nanya, networking, siapa tahu mereka juga bisa partneran dengan Anda. Hai Moana, <laughs> apa kabar? I'm superb here, yeah, sangat-sangat keren banget. Sidik, kita belum ada rencana sih untuk ke Banjarmasin sih. Our schedule is very full, banget, banget, banget. Jadi ini benar-benar padat banget. Karena besok ada acara, kemudian tanggal 24 juga ada acara ngisi di Tekken Asia, uh, Fuck Up Night. Jadi di situ saya sharing tentang kegagalan saya. Jadi nggak cuma suksesnya aja, kegagalan itu kayak gimana sih? Karena saya pernah bikin beberapa startup, Udah, ha udah invest berapa itu? Hampir 4 miliar and fail, close. In 3 years, close. Itu gila banget sih. Nah itu saya ceritain di situ. Jadi padat banget itu tanggal 24 and then 24 sampai awal bulan kita siap-siap persiapan untuk DM Elite. Karena ya kita pengen DM Elite memberikan hasil yang maksimal sih kita latihan semua gitu. Renaldi, yes besok seminar di Jakarta di Morning Star di Kuningan. Moana, ya habis ini saya baca sih. Agas Nimus, yes. <laughs> Datang dong, sapa sendiri tuh Pak Gedenya tuh nanti di acara itu. Mulisin kreatif. Nih, gue sebut nama lu. Udah termotivasikan. <laughs> Makassar kita belum ada planning sih, Kediri. Kita belum ada planning untuk di luar-luar kota sebenarnya. I don't know, mungkin kalau misalkan nanti Januari akhir ada di Medan. Not sure gitu. Eldo Salinas, cita kegagalannya bakal masuk Youtube juga nggak kok? Um, I think saya masukin sih, besok saya bawa bawa videographer so hopefully bisa bisa lengkap masuk ke Youtube ya, hopefully. Surabaya, no no no, don't ask me guys, kita belum ada rencana untuk di luar kota sama sekali sih, untuk di share sih. Um, Sidik, besok ya, kalau besok sih, isi uh, besok itu beberapa speaker, jadi masing-masing kayak 15 menit sampai 20 menit mereka cerita bagaimana sih cara uh, mereka menggunakan digital marketing untuk meningkatkan bisnis mereka masing-masing. Bisnisnya beda-beda ya. Bisnisnya beda-beda, jadi itu yang membuat uh, acaranya jadi menarik karena digital marketing bukan cuma jualan di online doang atau gimana doang, tapi ada yang jualan software, ada yang jualan um, bedding set, ada yang saham, ada yang speaker, macam-macam gitu. Wool, wool <laughs> See you tomorrow, see you tomorrow, see you tomorrow. Yes, Raditya Dewangga, <laughs> awesome, thank you so much. 
Nah jadi kayak begitu so ya kayaknya seru banget sih. Terus yang paling menarik adalah kita kedatangan guest guest speaker yang cukup spesial uh, founder dari Cuska dot uh, Cuska underscore ID ya. Kita ada kedatangan speaker dari dia. Anyway. itu keren banget kemarin saya ngobrol sebentar sama dia ngopi-ngopi di di mana kemarin tuh ya di Kandaria City ya sama dia Man, <laughs> strategi dia untuk konten creator itu amazing banget jadi kalau anda besok bisa datang anda bisa tahu bagaimana caranya dia bisa mendapatkan uh, postingan dia ya komen itu bisa sampai 600 bisa sampai 1000 gitu padahal padahal posting itu cuma kayak tiga hari sekali lima hari sekali tapi postingannya bisa viral banget kayak begitu itu ada strateginya semua dan besok dia akan share sih sedikit strateginya seperti apa so hopefully anda bisa dapat insight juga karena lumayan banget kan kalau misalkan anda bisa bikin kayak begitu anda jadi endorser aja <laughs> income nya udah jutaan men like crazy um, Yulia Yulia Yani <laughs> thank you so much udah buku uh, udah baca buku saya thank you so much kalau misalkan tertarik belajar digital marketing uh, besok datang deh besok datang Rifki Dar on the spot bisa uh, bisa bisa kayaknya ya I'm not sure mending mending um, klik di itu tadi WA yang saya kasih tadi link WA tadi dan anda nanya on the spot bisa nggak karena saya benar-benar nggak tahu sih Stanislus Stanislaus Ferry pengen buku Danis Peter dan Perfect di tanda tangan saya besok aja bawa datang saya tanda tangan ini di tempat <laughs> It's totally fine ya yeah. gitu so anyway mumpung masih ada waktu sedikit Kalau anda ada pertanyaan tentang apapun digital marketing apapun itu, please let me know. Kita discuss sebentar. Mumpung saya masih ada waktu sebentar nih di sini nih. Bandung ya kita belum sempat nih ke Bandung nih. Waktunya masih memang masih mepet banget. Mungkin next year ya. Mungkin mungkin. Gak berani janji dulu sih sebenarnya sih. So anyway, if you have any question guys, um, upayana no saya nggak 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 lagi main forex dulu. Cuma coba-coba aja belajar sebentar dan then I quit. Ini apa nih? Mas Fudi Fapratama <laughs> sudah disebut. Kapan buat seminar? No, saya nggak ada planning untuk di luar kota saat ini, hanya di Jakarta untuk sampai akhir tahun ini sih. Um, Bali, Bali kemarin udah lewat. Kita kemarin mastermind di Bali tanggal apa kemarin ya? 21 Agustus, 22 Agustus, eh 23 Agustus ya? 23 Agustus kayaknya kemarin. Wulce. Apa beda strategi digital marketing dengan marketing komunikasi? Saya nggak tahu marketing komunikasi in term of apa yang Anda maksud sebenarnya. Strategi strategi digital marketing adalah strategi bagaimana kita bisa menciptakan interest and demand ke customer. Sehingga orang akan menginginkan untuk membeli produk Anda. Itu goal-nya sih, goal-nya sih di situ sih. Mulisin, thank you so much bro. Uh, tell Abeng, next kap, kira-kira kapan? Next apa ini? Kalau workshop tanggal 3 dan 4 November. di Jakarta. Nah, kalau workshop itu benar-benar um, dua hari full, anda belajar di situ. Networkingnya yang luar biasa sih sebenarnya sih. Asikri. Nah, ini banget pengetahuan tentang bagaimana cara mencari bisnis yang pas itu sebenarnya adalah tergantung anda networking. Jadi, gimana anda tahu bahwa telur itu bisa dibuat jadi macam-macam makanan? Kalau anda nggak pernah lihat. Gak akan bisa, karena kalau misalkan anda nggak pernah lihat, anda cuma taunya telur itu direbus, diceplok, apa ya, telur mata sapi, didadar, Udah, itu aja gitu. Tapi kalau Anda ngerti bahan baku yang lain, Anda bisa menggunakan telur itu jadi kayak, jadi mau jadi roti, mau jadi bagel, mau jadi yang lain-lain itu bisa, bisa banget gitu. Um, jadi intinya adalah Anda harus koleksi bahan bakunya dulu, networking dengan banyak orang, Anda lihat, Anda dengerin ke kesana kemari, bisnis orang itu apa aja, dari situ Anda bisa muncul ide, oh enaknya diginiin ya, ternyata saya bisa, ternyata saya kenal di sini, oh ini butuh kenalan, kayak begitu caranya, jadi nggak tau-tau, muncul ide bisnis gitu biasanya nggak kayak begitu hampir semuanya nggak nggak kayak begitu even Facebook aja juga nggak kayak begitu kan dia dulu juga dikasih tahu orang disuruh ngerjain si punya si temennya itu siapa Winkles for something gitu kan disuruh bikinin kayak social network gitu dan akhirnya dia modif dia berubah jadi Facebook so nggak ada yang tahu-tahu pup, muncul jadi Facebook gitu nggak gitu Raditya Dewangga sharing NLP um, ntar kapan-kapan ya Kemudian Rifki Dar, saya importir bingung jual barangnya. Bagus gak kalau saya belajar digital marketing? Ya iyalah, karena Anda gak ngerti caranya untuk mendatangkan traffic. Anda gak ngerti caranya untuk membuat orang lain interest. Yes, Anda harus belajar digital marketing. Definitely Anda harus belajar digital marketing. Oh, semi- seminar di dari Shana Salatas. Di Aussie gak pernah, gak pernah. Saya di Indonesia. 
Syarifuddin yang punya Bambi Bum- Collection orderannya banyak murid Pak Denny. Yes, yes. Yes, um, besok datang. Jadi Anda bisa kenalan, nanya, nanya gitu. Cia Ciaya di Chandra, cara agar cepat action gimana? Bukannya langsung action langsung aja tuh. Emang apa yang menghambat tuh? Ardianata strategi customer journey untuk catering diet. Nah, kenapa orang perlu catering diet? Itu yang diajarkan. Bikin banyak konten tentang kenapa orang harus diet pakai catering Anda. Itu sebarin. Kayak saya begini, kayak saya bikin kayak you know, kayak video kayak begini. Kalau Anda perhatikan ya, Anda follower saya di Instagram. Kalau Anda mulai nge-follow saya, kemudian tahu-tahu interested dengan digital marketing, tahu-tahu interested dengan law of attraction, tahu-tahu interested dengan mindset, positivity, dan sebagainya, itu artinya strategi saya berhasil untuk membuat Anda interested terhadap topik-topik yang saya bawakan. Nah, gimana caranya Anda melakukan hal yang sama seperti itu, tapi ke customer Anda, ke bisnis Anda? Nah, itu sih. Jadi pikirnya, mikirnya caranya seperti itu. Jadi Anda bisa memodel, meniru apa yang saya lakukan. Besok saya akan share tentang itu sih di... Di one day seminar yang besok sih. Bagaimana caranya bikin konten. Konten apa sih yang diminati oleh audience. Nah itu. Saya akan bahas tentang itu. Uh, Rio Putra proses menulis buku. Dan is better perfect. Berapa lama? Itu quite quite long sih sebenarnya. Nulisnya nggak terlalu lama sih. I think the whole process. Kurang lebih setengah tahun lah kemarin itu. Tapi itu penulisan ditulis tahun 2014. Dan ada tambahan sedikit di tahun 2015 awal. Habis itu dan kita launching di 2016 malah. Nah setelah itu isinya mindset-mindset saya tambahan-tambahannya ada di Youtube saya sih basically sama di Instagram. So just follow my Youtube channel youtube.com slash Denny Santoso. Saya akan banyak share di situ. Anyway, um, just, just pray for me guys. Next month kita akan ada in-house team untuk videographer yang kemarin sempat saya posting tuh. Jadi saya akan banyak sekali jadi sharing video karena ada tim khusus yang menghandle video saya. Karena kayak misalkan sekarang ini kan benar-benar sibuk banget nih. Kita lagi proses IPO juga untuk passport, kemudian mau persiapan DM Elite, besok ada one day seminar, kemarin webinar 4.000 orang, kemudian um, minggu depan ada Tech in Asia, Fuck Up Night. Banyak banget kerjaannya, jadi nyiapin slide semuanya, presentasi, belum lagi ngurusin. Kita Bonels juga lagi mau take off, um, kita baru kedatangan advisor untuk Bonels. Chief ex, ex Chief Revenue Officer dari Orami.com join di Bonels. So kita bakal bakal very very busy banget dan saya nggak sempat kalau harus ngedit video lagi satu-satu begitu kerjanya super super heavy gitu. Um, di kampus ada jurusan marketing communication saya nggak tahu sih silabusnya mesti lihat sih sebenarnya. Andriani cara bikin orang tertarik sama produk kita gimana? Tanyain apa mereka kenapa mereka apa yang mereka butuhin sih problem mereka apa sih? Kayak begitu. Real pikmat dari kausa, kau sudah mau merambah offline, tapi mau mengembangkan selalu terbentur model online maksudnya. <laughs> introvert, introvert atau dikucilkan ya? Kemarin ada meme lucu banget ya. Ini saya bingung ini, saya pikir saya introvert tapi saya ternyata dikucilin teman. <laughs> Very funny. Rif, Rif Kidar, um, model terbatas. It's just your mindset, man. Come on. Gak ada orang ngebangun apartemen duit sendiri. Gak ada orang, meskipun dia punya uang, gak ada orang ngebangun apartemen pakai uang sendiri. Pasti rame-rame, meskipun punya uang. Jadi kalau Anda ngerasa gak punya uang untuk melakukan sesuatu, it's just your mindset. Definitely. Wait, ini... Um... Kau 2019 banyak nggak rencana seminar di MIT? Belum di planning sih, belum di planning sih. Kau kapan ke Jakarta dari Kenan? Saya di Jakarta sekarang. Ini saya di Jakarta nih. Seribu racik bagaimana mempromosikan brand baru dengan digital marketing? Um, buat saya sih always cari tahu apa pain problem customer yang pengen Anda solve. Mulainya dari situ sih. Mulainya di situ, kemudian Anda kasih konten-konten yang sesuai yang bisa membantu mereka menyelesaikan problemnya. Itu paling enak banget dengan uh, penggunaan digital marketing ya, konten ya. Oke, okay, um, Belvania bagaimana cara Koko biar orang tertarik buat bicara di WA sebelum, di WA kita sebelum closing. Tinggal dibilang aja kan, klik WA ini gitu kan. Apa, apa susahnya ya, I don't really understand your question sih. Irwin. 
Ko mau tanya sekarang sementara jualan di IG apa efektif coba Facebook Ads atau better coba Insta Ads dulu. I would say Anda harus ngetes sih kayak begitu. Anda harus ngetes. Nanti dicek mana yang lebih convert gitu ya. Karena nggak bisa yang langsung kayak begitu sih. Cuman Instagram quite good sih lately ya. Cuman untuk DM Elite sih kita pakai post dua-dua. Tell apa apa bedanya DM Elite dengan DM Labs. DM Elite itu dua hari workshop offline. I'll be there. Saya akan ngajarin Anda semua strategi, mindset, framework, semuanya lah. Termasuk networkingnya. Ini member dengan harga 12 juta. Networkingnya itu nggak main-main. Ya lumayan lah. Paling nggak lumayan lah networkingnya gitu. DM Labs itu off itu online community. Jadi Facebook group sambil ada konten videonya. Jadi di sana Anda bisa belajar sambil nanya-nanya dibimbing tiap hari. Maksudnya Anda bisa nanya-nanya tiap hari kita balesin. Anda bisa nanya ke saya, Anda bisa nanya ke tim saya, Anda bisa nanya ke orang lain. Itu. Biasanya strategi and mindset didapetin dulu di DM Elite baru ke DM Labs. Habis itu untuk eksekusi. Biasanya plannya seperti itu. Um, Andi Nur Cahyo Kok saya mau buka bisnis telur gulung, gimana cara atur bisnisnya di awal, supaya tidak rugi di awal bisnisnya. Anda udah ngetes belum marketnya, mau nggak membeli barang Anda? Pernah nggak ditawarkan, terus orang mau beli barang Anda? Itu dulu, dites dulu. Asik riwah keren kok, soalnya saya susah membaca, yes. Um, bisnis harus sesuai passion, at the end of the day, intinya harus sesuai passion sih. Saya udah nyoba ya, bisnis pakai passion, bisnis nggak pakai passion, bisnis yang ada duitnya, bisnis yang nggak ada duitnya, Pakai passion lebih enak sih, meskipun duitnya mungkin di awal rada seret gitu ya. Tapi itu jadi kayak energi untuk terus, kayak bensin untuk terus maju gitu sih. Nggak sesuai passion di awal, fine. Anda butuh makan soalnya. Tapi begitu sudah bisa, cari berdasarkan passion gitu. M saya di berapa profit minimal yang menjadi prinsip bisnis kode ini? Buat saya, kalau bikin bisnis, targetnya adalah minimal itu revenue ya. Revenue, minimal itu puluhan miliar. Per year. Minimal. Gitu. Jadi kalau misalkan maks- Anda misalkan bikin bisnis yang maksimal 1-2 miliar sampai 3 miliar per year. Not interested. Not interested. Karena yang disebut UKM kecil itu setahun itu 4,8 M. Yang membayar pajaknya 0,5% ya sekarang ya. Baru diganti kemarin dari 1% ke 0,5% ya. Kalau nggak salah saya nggak terlalu ngikutin itu. Karena udah lewat, jadi um, I have no idea. Tapi intinya adalah di atas itu ya. Kalau misalkan kemarin 4,8% ya di atas itu. Kalau saya bikin bisnis harus di atas itu. Harus. Wait, kita kurang 3 menit. Perlukah banget kita paid promote dan endorse artis jika baru pemula? Kenapa harus paid promote? Kalau misalkan cuma endorse aja lebih murah, endorse aja. Kenapa enggak? Hai Ade Okta Brian. <laughs> super, super kabarnya super banget. Alright, so Jundan di DMID di DM Labs diajarin teknis rinci fase testing FBS enggak ada materinya, ada materinya dan anda bisa nanya-nanya di kelas di Facebooknya. Erwin Syadik salam buat Cici tadi udah aku sampein tapi katanya kamu salamnya buat Ivana so I'm confused which one yang kamu kasih salam nih. <laughs> Randy Syafian, kau Instagram ads Facebook ads kalau untuk pemula biaya per bulan yang bagusnya modal berapa? Men, Anda salah cara mikir. Cara mikirnya adalah profit Anda siap nggak untuk ngebayar Facebook Ads? Bisnis Anda, barang Anda profitable enough nggak untuk ngebayar Facebook Ads? Karena kalau misalkan profitable ya udah langsung langsung itu nggak ada gak ada urusan. Kayak saya launching Bonels for example. Bonels ketika saya launching itu di hari pertama udah profitable. Jadi budgetnya berapa? Budgetnya ya terserah langsung. nggak ada masalah. Um, kok gimana cara merubah mindset? Um, kalau saya sih simple prinsipnya, saya berasumsi bahwa mindset saya 99% is bullshit. Jadi kalau mindset saya tidak membawa saya menuju goal saya, artinya saya punya mindset yang broken. Contoh, contoh, ketika harus nge-vlog untuk closing deal atau video kayak begini, dan saya bilang bahwa saya nggak biasa nge-vlog, itu mindsetnya yang broken dan harus dibenerin. Berarti saya harus cari cara untuk membuat saya jadi berani ngomong di depan kamera kayak begini. Itu. Kalau misalkan saya harus presentasi di depan publik dan saya ternyata saya takut ngomong, berarti saya punya broken mindset tentang public speaking. Saya harus nyari kelas yang bisa mengajarkan saya untuk public speaking. Itu, mindsetnya begitu. Kalau misalkan Anda mau join sesuatu, misalkan kayak kelas saya deh, kelas saya gitu, mau join kelas saya dan mengatakan mahal padahal punya uang, that is the mindset. 
Oke, okay. tapi kalau memang mahal karena nggak punya uang, there is totally fine. Jadi itu jadi beda. Karena kata mahal, itu kita analisa guys. Orang yang mengatakan mahal, itu dibandingkan dompet sendiri, atau dibandingkan dengan produk yang lain yang sejenis. Ferrari dibilang mahal, karena dibandingkan dengan dompet yang ngomong. Ferrari nggak pernah dibilang mahal, dibandingkan dengan kijang misalkan. Ferrarinya mahal nih dibandingkan kijang. Kayak, Are you stupid enough guys? Emang udah jelas Ferrari lebih mahal daripada Kijang. Nggak perlu dibahas gitu kan. Jadi ketika orang bilang Ferrari mahal, itu biasanya dibandingkan dengan dompet sendiri. Nah Anda masih cek juga. Ketika Anda jualan dan orang lain bilang barang Anda mahal, Anda mesti cek apakah barang Anda mahal dibandingkan dompet orang atau customer Anda atau barang Anda mahal dibandingkan dengan kompetitor Anda. Karena jawabannya akan berbeda banget di situ. Kalau dibandingkan kompetitor Anda, berarti Anda tidak memberikan value yang cukup terhadap customer Anda. Anda harus memberikan penjelasan apa benefit membeli produk Anda dibandingkan dengan kompetitor. Tapi kalau memang Anda customer Anda dibandingkan dompetnya dan bilang mahal, dia nggak ada duit. Artinya adalah mereka bukan target market Anda. Ya, jadi itu ya prinsipnya ya. Novita Chan, kau kalau untuk wanita bekerja sekaligus ibu rumah tangga tapi masih pengen mulai membangun usaha sampingan apa ada saran? Well, you can do dropshipping for example. Waktunya lebih singkat, nggak perlu modal gede, kemudian um, bisa langsung ngetes market. Hijrah kok, nggak tahu kenapa setiap nonton video kode ini semangat saya kebus. Apakah vibrasi bisa mengalir meskipun tidak ketemu langsung? Yes, dari video kayak begini, dari kata-kata vibrasi ngefek banget. Ngefek banget. Emang begitu? That's how it works. Williamson, kok bagaimana supaya fokus 100% kalau lagi kerja? Apa yang bikin biasa nggak fokus? Maksudnya peluang-peluang baru kah? Atau distraction kayak sosial media, WA, dan sebagainya. Kalau sosial media dan sebagainya, chatting dan sebagainya, ya udah matiin aja itu WA dan sebagainya. Tapi kalau misalkan peluang-peluang baru yang banyak muncul ke sana kemari, artinya adalah Anda tidak menetapkan goal yang cukup menarik buat diri Anda untuk stick fokus di situ. Sehingga ketika ada tawaran peluang-peluang baru, Anda goyah dan belok sana-sini. Remember guys, the way I explain things, Bagaimana saya menjelaskan dari tadi sampai sekarang ini, saya punya cara berpikir yang terstruktur. Semua ada cara mikirnya, semua ada polanya. Jadi itu yang dibutuhkan sebenarnya. Kalau ditanya, dan kenapa DM Elite harganya 12 juta? Itu semua ada strukturnya. Kenapa nggak dibuat 1 juta aja? So can you imagine, kalau kelas DM Elite isinya cuma 1 juta, harganya 1 juta, maka Anda datang ke kelas saya, networking Anda tidak akan setinggi kualitasnya ketika 12 juta yang datang. Jadi saya pengen memberikan yang terbaik buat audiens saya. Saya kasih hotel bintang 5. Biasanya kita selalu di hotel bintang 5. Makan semua bintang 5. Why? Karena mereka suka dengan dengan experience kayak begitu. Saya pengen memberikan sesuatu yang lebih dibandingkan orang lain yang mungkin hanya di tempat-tempat biasa. begitu. Jadi itu. Kemudian networking itu penting banget. Di DM Elite yang terakhir, ada, ada peserta dari Bandung yang cerita ke saya. Tiap kali break, saya suruh pindah meja. Dan dia bilang setiap kali pindah meja, ketemu orang keren. Nah itu yang saya mau. Karena Anda bisa jadi menemukan peluang bisnis di sana. Kalau yang datang satu jutaan semua, yang datang mungkin mahasiswa dan sebagainya, yang belum bekerja dan sebagainya, problemnya banyak. Ketika disuruh ke sana kemari, kenalannya ketemu mahasiswa lain yang belum punya bisnis. Intinya adalah Anda jadi tidak menemukan peluang bisnis baru. Itu pertama. Kedua, kalau harganya 500 ribu atau satu juta, maka ketika pulang disuruh bikin tim, bayangin satu orang aja, UMR aja 3, sekian juta, Jakarta bisa 3,7 juta UMR. So, kebayang ya, bayar seminar 1 juta, pulang disuruh rekrut dua tim, harganya UMR 7 juta lebih, kakak ada duit. Dan akhirnya mereka komplain, Dan doesn't work, yang kamu ajarin tidak bisa kita terapkan. Kayak begitu. Jadi saya nggak mau kayak begitu, that's why saya menetapkan harganya seperti itu. Bahkan saya nggak, nggak ngasih, nggak ngasih yang kemarin itu, Oke, okay, dicicil pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Enggak, kalau Anda mau nyicil sendiri sih urusan Anda. I don't mind gitu ya. Cuman kita memang tidak membuka untuk slot kayak begitu sih. Jadi, itu ada strateginya khusus. ya. Kita pengen hasilnya benar-benar luar biasa banget. Dan ketika orang sudah berhasil, kita ajak ketemu kayak besok acara One Day Seminar. Kita ajak mereka untuk sharing. Bagaimana mereka bisa bisa sukses itu seperti apa sih? Saya pengen mereka sharing kepada teman-teman. Saya ajarin mereka supaya setelah ada sukses, Anda harus ngajarin orang lain supaya sukses. Jadi supaya berkat itu datang dan mengalir. Jadi strateginya seperti itu. Well, ini waktunya udah habis. Salam. Kevin Christopher dari Banyuwangi, waktunya udah lebih nih. Uh, <laughs> Sidik dua-duanya. 
Fardi Hartono kalau mau belajar international dropship ada materinya di DM Labs. Jadi join aja di DM Labs. Hi King David. Apa kabar? Baik-baik nih. Prasen no, belum sempat ke uh, Surabaya nih. Didit, salam dari Tanjung Priok. Awesome. Um, dan nih, gimana cara hipnosis agar tidak grogi saat berbicara di tempat umum? Um, ambil kelas public speaking aja sih menurut saya sih. Um, Tel Abang, apakah materi dream building afirmasi juga ada di DM Elite? Enggak, enggak kita nggak ngajarin afirmasi, kita ngajarinya digital marketing. Oh, oh, oh. Kok ajarin law of attraction? Ya, kapan-kapan ya. <laughs> Save your life-nya, alright, alright. Guru Suraj, you don't understand my language. Sorry bro, I'm speaking in Indonesia right now. So, really sorry about this. Um, tambah semangat dengar kode ini sambil setrika. Hati-hati ke bakar ya. <laughs> good luck, good luck. Sarannya bikin aku semangat jualan online lagi, yes. Um, kok dropshipping masih berpeluang besar ke depannya? Well, you guys can check my podcast sih, actually si anchor.fm slash Denny Santoso. Jadi dropshipping itu sebenarnya e-commerce. Nah, e-commerce itu peluangnya gede banget. The problem dengan banyak orang yang bermasalah dengan dropshippingnya boncos adalah mereka berjualan barang komoditas yang artinya adalah berjualan barang yang seribu orang lainnya juga jualan barang yang sama. There is the problem, guys. Jelaslah. Kompetitor itu Anda buka warnet, depan Anda buka warnet, perang harga selesai. Salah satu mati, salah satu survive, gitu aja. Makanya kalau dropshipping itu kan e-commerce. E-commerce masih gede. Makanya saya masih mau nge- ngejalanin yang yang namanya bonels. Bonels e-commerce. Anda nggak tahu kan bonels itu saya ship dari gudang saya atau dari uh, supplier saya. You don't care. Customer tidak tahu Anda dropshipping atau enggak. They don't care. Yang penting mereka dapat produknya. That's it. Nah pertanyaannya adalah apakah produk Anda menyelesaikan masalah atau tidak? There is the question. Jadi kalau ditanya apakah e-commerce masih booming, jawabannya adalah yes, masih gede banget. Problemnya Anda harus melakukan market research, product research, business development, business model yang benar. Um, Judah, kok kalau di Indonesia usaha e-commerce misal Shopify di mana customer langsung transfer tanpa harus dicat dan di follow up satu-satu bisa jalan gak sih? Ada beberapa yang sudah bisa, jadi customernya diedukasi. Mungkin pertama di chat, habis itu untuk reorder berikutnya harus dimasukin ke sistem langsung, bisa. Telabeng, apakah ada kelas yang levelnya sebelum dia Elite? Tergantung, kita ada mini kelas untuk funnel and... I think untuk funnel ya, kita ada mini kelas untuk funnel. Cuman lagi nggak ada jadwal sekarang. Cuman DM, DM Elite uh, bisa, untuk newbie totally fine. Ragil, Octavian, DM Elite diadakan setiap apa sih Gunani? Saya tertarik untuk daftar. DM Elite itu sekitar 3-4 bulan sekali. Depend. Cuman habis ini, habis November ini, ini yang terakhir tahun ini. Tahun depan kita akan ada lagi mungkin di Februari, di Maret, sorry, di Maret. Di, ya, di Maret. Eric Suta, Kak, saya selalu ge- sial gagal dalam usaha. Semua usaha dicoba. Apakah ini nasib? Apa Aku gak cocok di bidang usaha. Well, pertanyaan saya kepada Anda, Eric Suta. Apakah Anda pernah belajar yang namanya bisnis? Karena anak kecil yang nggak pernah belajar renang, Anda cemplungin ke kolam renang, mati. Sama aja. Dicemplungin bolak-balik, mati. Gitu. Erlangga, founder Juska, juga alumni DM Elite. Nggak, bukan. Kita teman aja. Kita berencana berpartner. So, bukan, bukan. Alright, alright. Uh, saya nggak bisa semua balesin satu-satu. Oke. Okay. Kurang lebih itu aja, ini ada satu lagi. Nah ini ada Tika, ini Perdana Mahartika, ini ada Tika nih, foundernya Bambi Collection. Silahkan dicolek sendiri kalau Anda tadi masih mau nanya-nanya. Andi Nor Cahyo, maksud saya ketika buka usaha telur gulung lebih ke cara maintenance costnya kok. Dari biaya bahan pokok, telur, dan lain-lain supaya saya nggak rugi karena gagal maintenance cost. Nah ini di luar, di luar my expertise sih, di, di sini sih. Karena my, ex, my ex, expertise, ah, belepotan. My expertise is more into... Digital marketing ya, digital marketing gitu, marketing yang dibawa ke era digital. So basically, basically, oke, okay. terakhir nih, basically yang disebut dengan marketing itu kan bagaimana cara kita membuat orang tertarik kan, tertarik dan menginginkan. Jadi mereka interest and and menginginkan untuk membeli produk anda. Goalnya itu cuma itu, digital marketing itu, oke. Okay. Nah sekarang bagaimana caranya melakukan itu? Digital marketing itu arti katanya sendiri kan market. Berarti Anda harus benar-benar mengerti market Anda, bukan produknya. Kalau saya baca di sini semua, selalu membahas produk. 
produk saya nggak laku lah, produk saya inilah, produk saya kemahalan lah, produk saya inilah. Anda nggak pernah ngomong market Anda kenapa, objectionnya kenapa, mindsetnya apa, painnya apa, goalnya apa, dreamnya apa. Anda nggak pernah ngebahas itu semua. Pantesan kagak laku. Oke, okay? so Anda harus mulai nge-shift mindset Anda dari produk ke market. Nah, setelah ngomong market, Anda jadi kenal nih. Oh, ternyata yang saya hadapin orang kayak begini toh. Oke, okay? ini marketing ya. Yang saya hadapin orang kayak begini toh. Nah, setelah Anda melihat orang kayak begini, Anda jadi ngerti. Oh, ternyata mereka nggak paham cara penggunaannya. Misalkan kayak begitu. Right? Kalau mereka nggak paham cara penggunaannya, berarti solusinya simpel dong. Diajarin cara tahu penggunaannya. Pakai apa? Apakah pakai teks cukup? Atau pakai video chart? Satu, kayak infografik ya. Satu, dua, tiga, empat cukup. Atau harus pakai video, baru cukup. Nah, itu Anda putuskan dan Anda tes. Sesimpel itu. Jadi marketing hanyalah bagaimana Anda menyusun konten-konten digital, terserah mau blog, mau vlog, mau email, mau artikel, mau podcast, whatever, bagaimana menyajikan urutan-urutan konten tersebut. Sehingga pembaca, penonton, yang melewati konten tersebut, akhirnya berpikir bahwa dia benar membutuhkan produk Anda. There is the... The basic of digital marketing sih sebenarnya sih. So hopefully Anda jadi bisa mikir nih, mulai pindah ya ke customer Anda, problemnya di mana, kepengennya apa, kenapa dia nggak mau beli barang Anda, pikir di sana, apa yang bisa Anda lakukan untuk membuat mereka seperti itu. Jadi simpelnya adalah kayak Anda jualan one-on-one kayak begini, cuman Anda harus ngomong apa semuanya itu, disusun secara rapi dalam bentuk sebuah urutan sistem. Nah itulah yang disebut dengan digital marketing, kita membangun yang namanya customer journey. Alright, I think itu um, ada lagi gak ya ini um, apalagi ya. Alright, alright. I think that's all. Waktu saya juga udah habis. So I'll see you guys besok pagi, besok siang sih actually di one day seminar atau kalau enggak tanggal 3 dan 4 November di DM Elite. Semoga um, video ini juga bisa memberikan anda insight tadi tentang, tentang bagaimana sih melakukan digital marketing. Thank you so much udah nonton video ini. I'll see you guys in the next video. Bye bye.